El INTA ha venido haciendo uso de varias aplicaciones, las cuales se han promovido en los últimos meses a través de espacios como en la agrodigital y agroinnovación. Zonas de Chontales, hay casos importantes donde, donde ellos han hecho uso de estas aplicaciones para poder este, administrar mejor y hacer uso mejor eficiente de los recursos. Ahorita tenemos experiencias importantísimas, este, más de 500 jóvenes que tenemos ya articulados en diferentes comunidades, especialmente el corredor seco, en donde hemos tra trabajado también a través del uso de, la, de, los, de los smartphones, de los teléfonos, ellos han hecho uso también de las mismas plataformas eh, y las aplicaciones y estamos compartiendo información importante, por ejemplo, para la toma de decisiones en el tema de la variabilidad climática. El encuentro también permitirá compartir las expectativas hacia dónde el protagonista quiere llegar, considerando las oportunidades que da la tecnología para incrementar la productividad y mejorar la eficiencia de la producción. Y ahí entra en juego un espacio importantísimo que tenemos con más de 100 telecentros en todo el país, en donde los jóvenes ahí en estos telecentros eh, logran... Eh, reunirse y logran intercambiar este, información y conocimiento y también compartir. Con estas capacitaciones, el INTA pretende llegar a más de 10.000 jóvenes en las diferentes estrategias productivas. Eh, aplicaciones como nosotros podríamos eh, integrar los subproductos o productos para poder venderlos ¿verdad? en las plataformas, las más utilizadas comúnmente ¿verdad? para nosotros como jóvenes son las redes sociales. ¿verdad? Pueden eh, subir eh, esa información para poder generar eh, recursos, ¿verdad? que es lo que principalmente se persigue en, eh, en ellos. Pues. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.